Okay. So, kulayan natin itong drawing ni Bong. First, uncheck natin ang anti-alias box ng lasso tool, paint bucket, at magic wand. Then, i-convert natin from grayscale to RGB mode. Then, punta ka sa layer and make new layer. Set mode to multiply. Okay, start na tayo mag -plots. Use lasso for selection. Pindutin mo yung alt, then click. Ipil natin yung overall ng panel ng background color. Lock natin yung layer transparency tsaka yung position. Then, save natin ng tip file. Huwag PSD. Okay, so pag nagpa-plots, gamitin natin yung lasso. I-plots muna natin yung mga malalaking shapes o kaya yung overall na isang object. Then, saka natin ipil yung mga detalye. I-clean up natin yung mga edges para walang lagpas. Sa pagpa-plots, di kailangan na maging specific na tayo sa color choices natin. Papalitan naman natin itong mga kulay na ito pag nagre-render na tayo. Kailangan lang sa pagpa-plots, kailangan magkakaiba yung kulay ng damit, sa skin, sa color ng mata, sa color ng buhok. Basta mga objects dapat magkakaiba ang kulay para pagka sinelect mo, madali silang iselect. Okay, plots naman natin itong details. Peel natin yung eyes, scarf, at yung ears.
After ma-plus mo ng lahat, balikan mo yung mga areas na kailangan i-clean up. Baka kasi may mga lagpas, so kailangan linisin natin yun. After ng clean up, i-duplicate natin yung flat layer. I-drag mo yung layer doon sa new layer icon. Then, turn off mo yung eye ng copied layer. Ito yung magiging backup ng layer natin. Yung layer na kukulaya natin, gagawin natin grayscale. So, punta ka ng U in saturation, then desaturate mo siya para maging grayscale. Itong grayscale nito, ito yung kukulayan natin. Ito yung papalitan na natin ng tamang kulay. So, using magic wand, siguro yung tolerance 5, uh, select natin yung sky area. Sa pagkukulay, lagi tayo mag-start from background to foreground. Para ma-establish natin yung ambience o kung ano yung overall na dating ng kulay. So itong background, kulay natin ng warm color. Gamitan natin ng gradient tool. O kaya gamitan mo ng malaking brush. May brush akong laging ginagamit. Halos ito yung ginagamit ko. Ito yung mga setting. So, gawa ka ng brush nito, gamitin mo tong setting na to. Pagka okay na, isave mo to sa tall preset panel. Para anytime, pwede mo lang siya i-click. Iyon yung, magig Iyon yung default setting niya. Tapos i-render naman natin yung uh, mga clouds. So yung ginagawa ko sa clouds, yung basic color, tapos ipaintan ko siya ng medyo darker color niya. Parang yung darker color, yun yung magiging 
mid mid tone niya tapos uh, ako mag ano ng highlights tsaka yung pinaka back back color or yung um, parang ilaw galing ambient color galing sa sa sky then gamitin ko yung lasso para mag create ng ring light sa mga clouds so medyo ito yung pinaka highlights ng ambient pero para ma separate yung elements sa background Okay, so pagka nagkukulor ako ng ring light, uh, nagkukulay mo na ako ng medyo darker color. Then, saka ako papatungan pa ng lightest color para ma-make it ng konti. Okay, so kulayan naman natin tong character na to. Ipil muna natin siya ng brown. Then, paint natin ng darker yung mga shadow area. Para magka-volume siya, magka-bulto. Tapos paint na natin yung rim light. Ganun lang. Gamit ka ng lasso para sa selection. Tapos si brush mo yung darker na saturated color. Tapos gawa ka na naman ng smaller selection. Yun naman yung pinaka highlight na. Yung pinaka makintab na color. Tapos yung area sa front, secondary na lang to. Hindi na kailangan kasing kintab ng rim light. Uh, I-render mo lang ng konti yung mga area na natatawa ng ilaw. Konting details lang. Dapat yung rim light, yun yung pinakamalakas yung ilaw. Tapos yung the rest, konti lang, mga pilight lang siya. Millennium 
a million miles of running. Not the speed of now, but I don't return gunning. Rambo style gun, old child gunning. Airbo plow, two times loud, stunning. Stunning. When the hex up, lift you off the earth like, hey yo, take you right back to earth. And niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. It go. Drifting away like a feather in the air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator. Riding the escalator to the sun that is greater. So I'm drifting away like a feather in the air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator. Riding the escalator to the sun that is greater. So Treat you better than me, cause that's the heavenly key to unlock the inner strength. Who my essence will be It's the knowledge of self, understanding of the things around me. That Okay, yung sa part ng mata, nag-create ako ng bagong layer sa pinakaibabaw. Tapos, doon ko ilalagay yung catch light, yung pinakaputi ng mata. Yung layer na to, nasa pinakataas ng lahat ng layers. Kulayin natin tong scarf niya. Ipil natin. Then para makapili ka ng colors, punta ka lang ng hue and saturation. Tapos i-move mo yung slider na use para makapili ka ng kulay. Slide slide mo lang. pabalik balik hanggang sa makapili ka ng kulay. Tapos pagka okay na, desaturate mo ng konti. Tapos i-darken mo ng konti. Tapos okay.
ginamit ko yung lasso para mag-select ng shadow area. Tapos, ipipil ko siya ng darker color. Tapos yun, nire-render ko na siya para sa rim light at konting peel light. So, ganun din ang gawin natin dito sa second character.
Okay, Las. Lagyan natin ng kulay yung line art. Yung pinaka-drawing lagyan natin. Una, turn off natin yung eyes ng mga layer. Except yung background o kaya yung layer na may line art. Punta ka sa channel panel. Hold mo yung control key. Tapos i-click mo yung RGB. Makikita mo yung may selection. Tapos punta ka ng select. Tapos choose inverse. Tapos create ka new layer. Tapos alt delete para mapil yung selection. Then nilak mo yung layer yung transparency. Ilagay mo siya sa ibabaw ng color layer. Tapos yung pinaka background line art, i-off mo na yun. Okay, gamit ang lasso, iselect mo yung mga areas ng mga cloud. Then, ipil natin ng bluish gray. So, medyo nag-fade na siya ng konti. Lumayo na siya. Okay, tapos yung pinakalas na talaga, lagyan natin ng parang haze yung pinakalikod. Gawa ka ng bagong layer sa pinakataas, then lakihan mo yung brush mo, tapos i-airbrush mo siya ng konti, ng yellowish part. Tapos yung layer iset mo sa overlay para mag-blend siya ng konti, o kaya babaan mo yung opacity. Okay. That's it. Tapos na tayo. Easy lang magkulay, di ba? Thank you.